হ্যালো ভিউয়ার্স আমি রায়হান টেক স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো পুরাতন একটি মডিফাইড গেমিং কেসিং থেকে কিভাবে নতুন একটি গেমিং কেসিং এ কম্পিউটারের কম্পোনেন্টসগুলো প্রতিস্থাপন করা যায় আপনাদের জন্য আজকে একটি চমক আছে আমার ভিডিওর শেষের অংশে এর জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে এবং সর্বশেষে আপনারা দেখতে পারবেন কিভাবে একটি সাধারণ কেসিং এ আপনি একটি গেমিং কেসিং এর ফ্লেভার উপভোগ করতে পারেন এবার আমরা ফিরে যাব আমাদের মূল কাজে আমাদের আজকের আকর্ষণ কোলার মাস্টার মাস্টার বক্স টিডি ফাইভ হান্ড্রেড গেমিং কেসিং এই কেসিংয়ে আমরা পুরাতন কেসিং থেকে কম্পোনেন্টগুলো প্রতিস্থাপন করব তার আগে বলে নিতে চাই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক টু দ্য বেল বাটন ফর লেটেস্ট আপডেটস सबकिन আমরা এবার পার্টগুলো আনবক্সিং করে পার্ট বাই পার্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি কি জিনিস আছে এবং সাইড গ্লাসগুলো কি কি শর্ট আছে আমরা এবার দেখি এই গ্লাসটি হচ্ছে একটি থ্রি ডি ইফেক্ট আছে সেটা যে আপনি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এদিকে এরকম একটা থ্রি ডি ভিউ আছে ফ্যান্টাস্টিক একটা টেম্পার্ড গ্লাস সিস্টেম এর ভিওয়ার্স এটা হচ্ছে ইনসাইড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে তিনটি এল ই ডি আর জিবি ফ্যান আছে যেগুলো আসলে পাওয়ার কানেকশন দিলে পরে আমরা দেখতে পারবো এটার কালারটা চেঞ্জ হবে ভিতরে কন্ট্রোলার আছে এবং পিছনের দিকে একটি কুলিং ফ্যান আছে এটা হচ্ছে নর্মাল এটাতে কোনো এল ইডি নেই এবং এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই শর্ট বলে এটাকে পাওয়ার সাপ্লাইকে আপনাকে প্রোটেকশন করবে এবং এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস এস এস ডি এখানে প্রতিস্থাপন করা যাবে ব্যাকসাইডটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাওয়ার সাপ্লাই লাগাতে হবে এবং মাদার বোর্ডের সাথে পিছনে আমরা ভিতরে যখন মাদার বোর্ড লাগাবো মাদার বোর্ডের সাথে বিভিন্ন কম্পোনেন্টসগুলার কনফিগারেশন অনুযায়ী আমরা এই স্লাইডগুলো খুলে নেব পরবর্তী এবং রেড সাইডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে এটা হচ্ছে স্টিল বোর্ডিং টিমের এটাতে তেমন কোনো ফাংশনালিটি নেই নর্মাল কেসিংয়ের মধ্যেই এটা शन कर এগুলো ছোটো ছোটো কেবলটাই কিউট কিউট কেবলটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো দিয়ে তারগুলো আটানোর জন্য আমরা পরিবেশ করতে পারবো হচ্ছে এটা সম্ভবত ফ্যান কন্ট্রোলারের পাওয়ার সাপ্লাই ইয়াস এটা হচ্ছে আর জিবি কালার কন্ট্রোলার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন সুইচ পাওয়ার এবং এই সুইচের মাধ্যমে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারবো এবং এটা হচ্ছে পাওয়ার পোর্ট এই পোর্টের মাধ্যমে 
input output এখানে দেখি আমরা কি আছে এটার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা ডাস্ট ক্লিনার আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়েস এটা হচ্ছে ডাস্ট ক্লিনার এটা দিয়ে কুলার মাস্টার অনেক কিউট একটা ডাস্ট ক্লিনার দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা দিয়ে মুছতে পারবো বা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট পরিষ্কার করতে পারবো অনেক কিউট একটা সফট একটা কাপড় এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাবার গ্রিপগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা হয়তো বা কম্পোনেন্টগুলো আমরা যখন লাগাবো স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের এটার ইয়েগুলো আসবে তখন আমরা দেখে নেবো এটা কীভাবে ইউজ করতে হবে দর্শক এটা হচ্ছে স্ক্রু বিশেষ করে মাদার বোর্ড হার্ড ডিস্ক সিডি ড্রাইভ কিংবা পাওয়ার সাপ্লাই লাগানোর জন্য আমাদের যে যে স্ক্রুগুলো দরকার সেই স্ক্রুগুলো এখানে দেওয়া আছে এটা আমরা যখন লাগাবো স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের স্ক্রুগুলো কাজে লাগবে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন কনফিগারেশনের স্ক্রুগুলো এখানে দেওয়া আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের কেবল আছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখে দেবো কোন কেবল কি কাজে লাগে বিশেষ করে এখানে এলইডি ফ্যান কন্ট্রোলার সামনে যে এলইডি ফ্যানগুলো দেওয়া আছে এই ফ্যানগুলোর কন্ট্রোলিংয়ের জন্যই ম্যাক্সিমাম কেবলগুলো ইউজ করা হবে দর্শক এবার দেখাবো এখানে যে বিভিন্ন ধরনের কেবলগুলো রয়েছে এই কেবলগুলো কী কী কাজে লাগবে এবং কোনটা কোন লাইনে লাগাতে হবে কোন পোর্টে লাগাতে হবে এর একটা শর্ট ডিসক্রিপশন এখন দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে ইউএস বি থ্রি অর্থাৎ আমাদের এই সামনের ফ্রন্ট প্যানেলে ফ্রন্ট প্যানেলে এখানে যে ইউএস বি থ্রি পোর্টগুলো দেওয়া আছে প্যান ড্রাইভের জন্য এইটার জন্য হচ্ছে এই পোর্টটা এই পোর্টটা হচ্ছে ইউএস বি থ্রি লাইনের জন্য প্যান ড্রাইভ কিংবা হার্ড ডিস্ক ইউজ করার জন্য এটা আমরা পরবর্তীতে যখন মাদার বোর্ড লাগাবো তখন লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো তারপরে আসতেছি এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট অডিও অর্থাৎ সামনে সিপিও ক্যাসিংয়ের সামনে যে মাইক্রোফোন এবং হেডফোনের জন্য যে পোর্ট দুটো পোর্ট আছে এই পোর্টগুলোর জন্য এই পোর্টটা ইউজ হবে এই জ্যাকটি ইউজ হবে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সামনে রিসেট সুইচ আছে এইচ ডিডি এলইডি আছে এবং পাওয়ার সুইচের জন্য এই তিনটে আমরা মাদার বোর্ডে কনফিগার করব এবং এখানে একটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুট দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের সামনে ক্যাসিংয়ের সামনে যে তিনটি কালার এলইডি ফ্যান দেওয়া আছে আর জিবি এলইডি ফ্যান ওইগুলোর পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য মূলত এই পোর্টটি ব্যবহার করা হয়ে থাকবে এটা যখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশন করব তখন এটা আপনারা দেখতে পারবেন টুয়েলভ বোল সাধারণত এটাতে টুয়েলভ বোল্ট আউটপুট হয়ে থাকে এবার আসুন এই পোর্শনে এটা হচ্ছে আমরা এখানে যে সামনে এলইডি ফ্যানগুলো আছে এটার এলইডি লাইটগুলোর কালার কম্বিনেশনের জন্য এই লাইনটা ইউজ করা হয়ে থাকে আমরা পূর্বে দেখেছি এখানে এই যে ডিভাইসটি আছে এটা এখানে প্রতিস্থাপন করার পর এটা এখানে কানেকশন করার পর এটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাতা পোর্টে ইনসার্ট করতে হবে তারপর এখানে পাওয়ার সাপ্লাই আসবে এবং এই সুইচের মাধ্যমে আমরা ফ্রন্ট এলইডি ফ্যানগুলোর বিভিন্ন ধরনের কালার চেঞ্জ করতে পারব আর এখানে দেওয়া আছে আরও কিছু এক্সট্রা লাইন দেওয়া আছে যেমন এটা আমরা যদি ভবিষ্যতে আরও কোনো ফ্যান ইনসার্ট করি তখন ওই ফ্যানগুলোর কালার কম্বিনেশনের জন্য এই লাইনগুলো আমরা ইউজ করতে পারব এটা হচ্ছে আমার আগের কম্পিউটারের যে মাদার বোর্ড এখানে আছে কোরাই ফাইভের ফোর জেনারেশনের প্রসেসর ফোর জিবি ফোর জিবি করে দুইটা র্যাম টোটাল এইট জিবি র্যাম এটা হচ্ছে আসুসের বি এইটটি ফাইভ প্রো গ্যাম গেমার মাদার বোর্ড বিশেষ করে গেমিংয়ের জন্য মাদার বোর্ডটা খুব স্পেশাল ফোর জেন যদিও জিনিসটা ফোর্থ জেনারেশনের আর এটা হচ্ছে সেফায় নাইট্রো আর এক্স ফোর সেভেন জিরো মডেলের গ্রাফিক্স কার্ড ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল এক্টেরাইট হার্ড ডিস্ক এবং ইন্টেল ব্র্যান্ডের একশো আশি জিবি এস এস ডি আমি যেটা করি যে এস এস ডিতে উইন্ডোজের উইন্ডোজটা সেট আপ করে রেখে দিই এবং এটা সি ড্রাইভ হিসেবে ইউজ হয় এবং বাকি স্টোরেজ হিসেবে আমি হার্ড ডিস্কটা ইউজ করি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন থার্মাল টেকের ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াটের লাইট পাওয়ার একটা পাওয়ার সাপ্লাই এটা বিশেষ করে স্পেশাল এই জন্যই যে এখানে সিক্স পিনের একটা পোর্ট আছে পাওয়ার পোর্ট যেটা গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য স্পেশালি ইউজ হয় কোনো কোনো গ্রাফিক্স কার্ডে সিক্স পিন এবং কোনো কোনো গ্রাফিক্স কার্ডে এইট পিন আমারটাতে এইট পিন সাপোর্ট করে সো এটা আমি গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য স্পেশালি ইউজ করব 
এবং এটা হচ্ছে টোটালি ফিল্টার্ড পাওয়ার সাপ্লাই সাধারণত চাইনিজ পাওয়ার সাপ্লাইগুলোতে যেটা হয় যে তারা থ্রি তিনশো ওয়াট লিখে কিন্তু তিনশো ওয়াট থাকে না পাঁচশো ওয়াট লিখে পাঁচশো ওয়াট থাকে না এখানে পাঁচশো ওয়াট লিখে আছে মানে পাঁচশো ওয়াটই এবার আমরা সব কিছু কনফিগারেশন এবং কী কী কম্পোনেন্টস আমরা প্রতিস্থাপন করব আপনাদেরকে এতক্ষণ দেখালাম এবার চলুন আমরা মূল কাজে ফিরে যাই এই কম্পোনেন্টগুলো এই গেমিং কেসিংয়ে কোলার মাস্টার টি টি ফাইভ হান্ড্রেড মডলি কীভাবে আমরা লাগাই এগুলো আবার এবার আপনাদেরকে দেখাবো এখন স্ক্রুগুলো আমরা খুলে নিচ্ছি স্ক্রুগুলো মাদার বোর্ডে আমরা এখন লাগাবো এবং
আমরা আমাদের কাজের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খোলা মাছটা নতুন কেসিং রেডি আমরা আমাদের পুরাতন পিসি থেকে সব কিছু এটাতে প্রতিস্থাপন করে ফেলেছি এবার দেখাবো ফ্রন্ট এর এই যে তিনটা ফ্যান আছে এটার কালার কম্বিনেশনটা কিভাবে সুইচের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায় এবং লেফট এবং রাইট সাইডের কাভারগুলা লাগিয়ে আমাদের আমরা আপনাদের ফিনিশিংটা দেখাবো দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিওর প্রথমে আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম আপনাদের জন্য একটি চমক আছে এবং সেটা হচ্ছে আপনারা যদি চান আপনার পুরাতন যে কোনো কেসিংয়ে গেমিং কেসিংয়ের ফ্লেভার উপভোগ করতে চান তাহলে অবশ্যই পারবেন এবং আমরা এই সার্ভিসটি দিয়ে থাকি তো এর জন্য যেভাবে যোগাযোগ করতে হবে বিস্তারিত ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে এবং সর্বশেষবার আপনাদেরকে বলে দিতে চাই যে যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকি আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন আজকের মতো এতটুকুই ধন্যবাদ